Karibu tujifunze website design. Kwenye video hii ya leo tutajifunza namna ya kutengeneza file la XML ndani ya data ndani yake kama inavyoonekana hapa. Hili ni file la XML. Lakini pia tutatumia PHP kwa ajili ya kuload hilo file la XML ambalo ni hili. Tutatumia PHP kuload file la XML na ku print XML tag kama JSON object. Hizi ni data data ambazo zinaloka katika file la XML ambalo ni hili. So na reload hili file kwa kutumia PHP kisha una print hizo tags za XML kwa kutumia JSON object. Lakini mwishoni kabisa tutaona namna ya ku access specific tag ya file la XML na ku print kwenye tabular format au table format. Hili ni file la HTML. File hili lina data ambazo zipo kwenye table data hizi zinatoka katika file la XML ambalo ni hili hapa. Katika file hili la HTML kuna column inaitwa first name. Kuna column inaitwa last name, registration number, gender, pamoja na columns nyingine zilipale. Kwenye column ya first name na entity wa Satu na Alice na Wilfred na Hamza. How entity wapo katika file la XML. Wapo katika root element inaitwa student katika file ya XML. So first name kama unavyoona hapa ni Alice hii ni tag ya XML lakini huku unaoja ku display kwa kutumia PHP kwa kutumia tabular format kwa me access tag ya XML na ku put katika table first name Alice Lakini pia kuna entity mwingine huyu hapa ambaye yeye first name ni Wilfred hii ni tag ya XML ikija huku inakuja kuonekana Wilfred ambao ni huyu hapa wa mwisho anakuwa ni Hamza lakini taarifa nyingine ni last name, registration number, lakini zipo taarifa nyingine zinazohusiana na cause pamoja na, res, na, na, na na resident au address. Ukija kwenye location, location, ukija katika file la XML, ukija katika taarifa za address. Kwenye hii uh, tag ya address, kuna location. Kwa hiyo kila entity ana location yake. Kwa mfano location ya huyu entity wa pili ni Arusha Tanzania ndio maana unakuja kukuta hapa tumoje ku display locations zote katika table format. Kwa location ya kwanza ni entity ya kwanza na kaa Dodoma, wa pili na kaa Arusha Tanzania, wa tatu na kaa Arusha na hizi ni namba za simu na hii ni phone. Hii ni phone 1, hii ni phone 2 na hizi ni email address. Kwa hizi data zote zipo kwenye file la XML, tofauti ni kwamba huku zipo katika XML format. Lakini hapa unakuja kuzi display zikiwa katika ya hali ambayo ni tabular format au table format kwa kutumia PHP. Lakini hapa unakuja kuzi display zikiwa katika JSON format. Hii ni file ya JSON ambayo linatumika ku load file la XML ama ni hili. Lakini unakuja ku reprint, una reprint kama JSON object. Kwa hizi ni JSON object. Kwa nini tunafanya kitu kama hichi? Tunafanya kitu kama hichi kwa concept ambayo tulizungumzia kwenye part 1 ya video hii. So kama ulikosa part 1 basi napendezwa kuipitia ile part 1 kwanza kabla hujaje hapa. Kwa ile part 1 tulizungumzia swala linaloitwa web service. Web service tuliona ya kwanza inaitwa ni Sports API. Sports API hii inatumika pale ambapo unataka u display mechi mbalimbali za mipira inayochezwa, mipira mbalimbali inayochezwa mechi, matokeo na nini? U display katika application yako. Nakumbuka hizi data ambazo wewe hauna, data za matokeo ya mipira na nini hauna. Kwa hiyo itabidi ukapati hizo data kutoka same fran online huko ambapo tunaenda ku access hizo data inaitwa ni web service na unapoenda ku access hizo data kutoka katika API ambayo iko online response zinaweza katika format kadha zinaweza katika format ya xml kama hii zinaweza kaja katika format ya json object zikija katika format ya xml au json object unaweza kutumia restful unaweza kutumia swap tuliona na tulisema kwamba hizi content zote ambazo unazokuta hapa katika hii Sports API au yoyote ile web service online zinahifadhiwa katika repository ambazo zipo online. So ni concept ambazo tulizungumzia sana katika video iliyotoka. Katika video iliyotoka tulizungumzia web services method, tulizungumzia SOAP, tulizungumzia REST. Tulisema SOAP inatumika HTTP POST request na format inakuwa ni XML. Lakini REST tulisema medium ni HTTP au HTTPS. Lakini method unaweza ka POST request unaweza ka get response, unaweza ka put value, unaweza ka delete value. Format inakuwa ni XML, JSON, au text. 
Hizi ndakuwa ni response Response everything well, response JSON objects or response text. Tulisema swap ni simple object access protocol rest in representation state transfer. Hizi ni method mbili. Zanzo tumika ku access web service. Web service hiyo ineza kawa ni online au siyo online. Component tulisema ni vile vina vaunda hiyo web service. Tusema kuna client na consumer service provider. Kuna WSDL na UDDI. Tulisema hii inatumika pale mbako consumer na provider wanafami yana. Tulichukulia mfano kama ni University of Dodoma Unapofani application ya kuomba chuo online Inabidi wengize index number ya form 4 Kwa wawo kupitia index number yao Ya kwe ulo wengiza watalinki na fumu wa nectar Wenye matokeo yao Kwa hicho kitendo tunasema Kwa mitunumia WSDL as ya web service Pale mbapo na juwana Chapili ni UDDI Of course zi ni pale mbapo na juwana Mfano mzuri wake ndo hii sports API Ni server flani mbao ipo online Somewhere atufahamu Kwa wawo me release hizo service kule online Na wapo kwa na release hizo services Mimi kama client na ataka ni UE Available services ni zipi Request and response parameters Na namna kukolo service Of course, utapitia katika video ya kwanza Tulijifunza mambo hayo Okay now, so tunia katika zoom ni na video hii ya leo Tulisema tunajifunza namna kukreate XML file Namna kuprinti XML tags kwa kutumia PHP as a JSON object na kuaccess a specific tag ya XML kwa kutumia PHP na kuziprint katika tabular format au table format na mna kukreate XML file number 2 na mna kutumia PHP kwa jili ya kuload na kuread XML file number 3 na mna kuprint XML data as a JSON object kwa kutumia PHP number 4 na mna kuaccess specific XML tag kwa kutumia PHP na kuprint as a tabular format or table format Utafungua edita mbao natumia kwa ntikia code za HTML Ineza kawa ni Notepad++ Ineza kawa ni uh, Visual Studio Code Awe edita yote Kisha tatengeza file la XML So mina tengeza file la XML New, new file Hili file nalipa jina la student Kwa honta ndika pa ni student Student Na ndika dot pareta Zeni na ndika file extension File extension do the XML by then nita kliki enter nita kwa nimesha tengeza file la XML na fikiri na wato kumesha tengeza file la XML sasa unawana kuna arama nye kundu kuna era hapa hii era na mana kwamba hapa lazima udefine kwamba hiki na chuenda kutengeneza ni kitu gani kwa mfano unapotaka kutengeneza file la PHP utaanza na PHP kisha uta close PHP unapotaka kutengeneza file la JavaScript Utaanza na script, tag na ito script Kisha uta close script Unapotaka utengeneza file la HTML Utaanza na tag na ito HTML Kisha uta close HTML Ndo mana yu era, ino yu nekana kwenye kundi Manake anataka udefine, hili file ni file la inagana Kwa hiyo kwa kutumia XML, XML hatuanza na HTML Hatuanza na script kama kusema ini javascript Unanza na tag hii hapa Kwanza unadefine Hiko ni kitu gani Tunenda kutengeneza File la XML Kwa mani file la XML XML ina version Takini kwa sasa sisi tumi version 1.0 Kwa utaanza na hii question mark Utaandika XML Kisha utaandika version Equal to Ina kwa kwa ni quotation Version 1.0 Kisha kuna encoding Encoding of course tatumia hii hapa UTF-8 Hapa tayari tumisha tengeneza file la XML Kinacho fata ni kudefine root element ya hili file lake Root element manake data zote mbazo zipo nye file la XML Litakuwa ndani ya yu root Root ya tuta ipa jina college Kisha nita close Mwaja katika kanuni ya XML XML on tofauti na HTML mfano XML ya nye ni case sensitive Kwenye HTML Neza ni kafungua HTML tag mfano na chukule mfano Awa neza ni kafungua tag na ito P ya ni paragraph Lakini na kujia kuikozi Neza ni kaikozi ya kwa small letter Hii ni kwenye case ya ya HTML Nimefungua tag ya paragraph kwenye HTML kwa kutumia capital letter Lakini ni meklozi wa kutumia small letter kwenye HTML haina shida Lakini kwenye XML hiyo ya usiwi Wenako fungua tag kwa small letter unaikozi kwa small letter Kwa suhu siwi hapa kuiklozi, si mfano inaanza na capital letter. Haitambui si ni kitu gani. 
Fano hapa si kawa ni small liter lakini hapa si kawa ni capital liter hairuhusiwi. Kwa hiyo ni kesi sensitive. Na tagi za exon wao ni user defined. Yaani una define tag unataka wewe. Maana mimi naandika tag inaitwa college. Kwa hiyo college kwenye exon wao ni define mimi. Lakini kwenye HTML hakuna tag inaitwa college. Tag za HTML kuna paragraph paragraph kwa maana ya three kuna tag inaitwa body mfano body kuna tag inaitwa uh, div unaona hizi ni well known zipo katika standard lakini katika xml zile tags zinakuwa ni user defined kwa unaweza kuandika chochote ila unapoandika kumbuka cause kwa hiyo college itakuwa ni root element sasa ndani ya college nitakuwa na wanafunzi kuna andika hapa student kisha kama kawaida umeona nime nime close student kinachofuata sasa naandika hizo taarifa za mwanafunzi mwanafunzi atakuwa na first name mfano first name ataitwa Alice umeona kwa kuna kuwa na tag inaitwa first name tag inazungukwa na valu valu ni ile data sasa yenyewe inaitwa inaitwa Alice ambayo nimeandika hapa Zeni kinachofuata mfano last name. Last name hii ni tag nimeidefine mfano last name ni James. Kinachofuata ni registration number naandika reg number. Reg number for example ni AS 2024024001. Hiyo ni registration number. Kinachofuata ni gender nafungua tag ni kwa gender female for example female hiyo ni value kinachofuata ni just a program nitaandika hapa program 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 for example ni civil civil engineering nataka civil engineering namna hii hiyo ni program kwa hiyo sasa kumbe nina object wa kwanza object huyu anaitwa ni student student ana first name last name registration number gender na program taarifa hizi tunazingiza manyo yani taarifa data ambazo zimezungukwa na tags kama Alice James hiyo registration number na hiyo gender hizi taarifa zinatoka zitakuwa zitoke kwenye database lakini kwa sasa tunazingiza manyo kitendo hichi ukishatengeneza object kama hivi ni table name kwenye database ni table name Table kwenye database ni object wa database. Kwa hiyo tayari hapa tumeshatengeneza first row kwenye database. Nachukulia ni just example. In case kama ni kwenye database, hii inakuwa ni first row. Kwa itakuwa ni instance wa object anaitwa student. Instance wa object anaitwa student ni first name, last name, registration number, gender na program. Ni instance wa student. Student ni object object ndani yake ana elements ya kwanza ni first name ya pili ni last name registration number gender na program kwa nikitaka ku access first name kwenye object ya kwanza nitatumia object name ambayo ni student kisha nita access element ya first name ina kitu kama hicho kwa niki save changes save changes kisha nakuja katika browser na ilirun ili file la xml kumbuka xml ni tofauti na html kazi ya html ni ku present contents yani vipi contents zitakuwa presented in case position umeweka wapi contents zako ndio maana katika html kuna futa lakini kuna header header na kwa juu futa na kwa chini lakini kuna article kuna body body ndio inabeba kila kitu kwenye html kwa unaona html kazi yake ni kupangilia contents zitakaje kuna side navigation zile za pembeni, kuna top navigation na nini? HTML kazi yake kwa msaada wa CSS pia ni ku define content na ku present content. HTML itatengeneza content, CSS ita present content. Hiyo ni katika upande wa HTML nimezungumzia. Kwa HTML kazi yake ni vipi content zitakuwa presented. Lakini kwenye XML ni tofauti. XML define ni kwa vipi sasa data zitakuwa transferred data ni vipi zitakuwa displayed 
Kwa exam wao hasa yenyewe inadili na data. Lakini HTML inadili na content. Mpangilio wa content, rangi ndio hiyo CSS. Zimekaa wapi content header, footer, keyboard na nini? Hiyo ni HTML. XML yenyewe haidili na mambo hayo. Haidili na rangi kwamba ili jina la alisi liwe na rangi nyekundu liwe bolded na nini? Hiyo sio kazi ya XML. XML kazi yake ni ku data. Kutoka katika database. Kwa hiyo ndio save changes. Kisha ninakuja katika web browser. Kisha nakuja kurun. Nakuja kurun hii kazi yangu. Of course, oh, ya refresh. Sorry langu ni hata student.xml. Nikirun nakutana na nini? Nakutana na first object I need a student. Na zinakuwa displayed as a uh, tree like a structure. Tree marake nikibonyeza hapo unaona hii college inakuwa nimefungua college hapa nime close. College hii tumesema ni root. Ndani ya college kuna nini? Ndani ya college kuna student. How student ni kina nani? Of course kuna first name, last name na kadhalika. Suppose sasa ninafanya mistake hapa. First name hii nimefungua lakini na kui close na kosea suppose kwamba ninaanza na sema hii editor nasaidia na yenyewe ukiweka capital letter lazima imalizie kule na capital letter kwenye ku close kwa yenyewe ni intelligent kuelewa kitu kama hicho nini kwa sababu hii ni case sensitive hii ni case sensitive lakini chochote utachokosea hapa mfano hapo nimekosea kuifunga hiyo tag hapo kwenye html ukisahau tag kuifunga Haina shida. Yaani ukikosea syntax kwenye HTML haina shida. Inaweza display kile kilichopo kama string. Lakini kwenye XML ni tofauti. Kuja kurani hapa. Kwa syntax error inakuwa detected during runtime kwenye XML. Kwa error ime expect error katika line number 5, column number 9. Kilichokuwa expected kwa mimi sawa kufunga. Ni hiyo ndio XML hiyo. Nimesahau kufunga hapa. Nimesahau kumalizia hiki kwa era zina kwa detected during the runtime. Kwa object wa kwanza naitwa student. Sasa nataka nimtengeneze student mwingine wa pili mwenye jina jingine, mwenye last name nyingine, mwenye registration number nyingine, mwenye gender nyingine na program nyingine. Maana yake humu humu ndani ya roots, vyote vinakuwa ndani ya root. Na copy hizo same code na kuja kuzipaste hapa chini. Hivi. Na kwa nimetengeneza object wa ngapi? Wa pili lakini anakuwa jina jingine. For example jina lake ni James. Last name anaitwa Gerard. Registration number nabadilisha tu hapa naandika tu. Gender ni male. Program ni computer engineering na just kuandika computer computer engineering. Ni save changes ni kija ni refresh. Umeona sasa? Niki minimize hii ni root. Kwenye root nina student of course ni minimize hapa na student nimefungua na student nimefunga object ya kwanza na student nimefungua na student nimefunga object ya pili ndio huyo ambaye tumetengeneza kwa pili wa kwanza first name ni Alice na taarifa nyinginezo ni hizi wa pili first name ni James na taarifa zake nyingine ni hizi kama last name gender na kadhalika hiyo concept tumefahamiana so naweza kutengeneza object mwingine wa tatu Huyo hapo. Huyo for example tumuite Hamza. First name. Then last name uh, for example Sahid Frano. Registration number tunabadilisha hapa tunaweka tag. Gender, gender tunabadilisha tunaweka male. Program, program for example tunaweka labda uh, project management error program yake. Niki save changes ni pia niki 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 refresh the page. Utaja kuona ameongezeka huyu hapa Hamza. Kwa hiyo tayari file letter ya exam wao ni hili. Kama linavyoonekana hapa. Sasa kesi inakuja. Hizi kwa ni taarifa za mwanafunzi. Tunataka tuonyeshe anaishi wapi. Am, anachukua masomo gani katika kozi ya civil engineering huyu hapa. Kwa hiyo humu humu ndani ya tag ya student humu ndani unatengeneza just kiji object kidogo humu ndani unakipa jina la Cause, ndandika pa cause Kisha nita close cause Ndani ya cause, nita tengeneza cause ya cause ya fund Cause 1 Cause 1 kwa civil engineering, for example communication, communication uh, skills 
hii ni somo la kwanza hiyo ni cause 1 then for example cause 2 cause 2 cause 2 for example ni politics hiyo ni cause 2 for example labda cause 3 tandiko pa cause cause 3 katika civil engineering for example ni project hapo nimetengeneza cause ndani ya hii hii student tena ninatengeneza huyu mwanafunzi anakaa address zake ni zipi ninatengeneza kiji object najipa jina la address kisha na cause address ndani ya address anaishi wapi resident ya kwanza atakuwa ni resident resident for example Dodoma Dodoma TZ hiyo ni resident ya pili ni phone number anaweza kaa na phone number mbili phone 1 phone 1 equal to 0656 nane tatu labda tisa nane labda arubaini hiyo ni phone 1 then nakuja kuandika tena phone 2 phone 2 eh phone 2 labda 0713000000 hiyo inakuwa ni phone 2 labda for example email inakuwa email 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 itakuwa ni haya inaitwa nani inaitwa alice kwa hiyo itakuwa labda pengine alice at gmail at gmail.com Kuna copy hii cause na hii address hizi na copy na kuja kuziweka katika hii entity ya pili ambayo ni hiyo student na paste hapo chini. Then cause uh, kwanza labda communication skills wa computer engineering ya pili for example anasoma database database labda programming uh, programming uh, ya tatu labda anasoma what is business analytics bi kitu kama hicho then location labda location ni Mwanza 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 Tanzania namba ya kwanza nabadilisha mfano hapa na ika moja hapa na ika moja anaitwa nani anaitwa James kwa hiyo email itakuwa mfano ni james@gmail.com na james james@gmail.com na kuja kwa entity wa tatu anaitwa ni Hamza ndani ya hiyo student na paste tena nyingine tatu kwa course ya kwanza huyu anasoma nini project management for example hii inaitwa uh, cost analysis hii ni cause ya kwanza cost analysis politics somo la pili ni project location location for example ni Dar es Salaam Dar es Salaam then phone number nabadilisha hapa na ika just tatu hapa na ika tatu na tonani for example naitwa Hamza kwa hiyo itakuwa ni hamza@gmail.com hamza@gmail.com ni kisevu changes nikija niki refresh page yangu hii hapa niki refresh utaona hizi ni data zetu ambazo tumezitengeneza pale kwa ni minimize ni minimize ni minimize na hapa na object wa ngapi na object wa kwanza student huyo hapa wa pili student huyo hapa watatu student huyu huko ndani ya student kuna taarifa huyu wa kwanza huyu katika student na student details lakini na taarifa zinazohusiana na course anachukua program anachukua lakini ni course gani anazosoma lakini na address yake yake anaishi wapi nimemaliza katika object wa kwanza wa pili ni ana taarifa hizo hizo taarifa za kwanza ni taarifa zake mwenyewe program anachukua course anazosoma na address zake wa tatu na ana taarifa hizo hizo kwa wenyewe kukuta zile tag zile zile ila data ndio zinazobadilika kwa hiyo hapa tumetengeneza file za exam wao ambalo ni hili kinachofuata sasa ni kutumia php kwa ajili ya ku print hizi data kama json object the money la kutumia php na ku print hizi data kama json object ni kuzi access hizo json object kwa kutumia javascript baadaye tutaona baadaye okay now so nakuja hapa katika editor yangu na just kutengeneza file la php so naja kwenye new new what php file au utaandika file utaipa extension.php load load ndandika load data dot php by then click enter nitafungua tag ya php by then nitakuja nita close php step number 1 step 1 nitacho kufanya 1 step number 1 nita load file la exam wao load exam wao file exam wao file reload hilo file kwa hiyo nitatengeneza variable hiyo variable ni php unaika dollar sign 
nitandika XML file ambalo nataka ni load variable XML file ni sawa sawa na built-in function inaitwa file get contents hii ni built-in function ndani ya hii function napitisha argument location au file name au path hilo file lipo wapi kama file lipo online utaandika path ya online labda https inakuwa namna hii www eh sgnini.com of course kule hapa ambapo unaenda kupewa hiyo web service atakuwa amekupa parameters ambazo tulizozungumzia parameters zilizozungumzwa kwenye video iliyotoka lakini just kwa sababu file la student hili hapa student.xml lipo ndani ya the same directory basi mimi naandika tu hapa hilo file naitwa next student student dot extension ni xml hiyo ni extension sasa hapa nimesha load file nimesha reallocate file step 2 Step 2 kinachofuata sasa lile file la XML linapokuwa linakuja hapa kwenye PHP linakuja as a string unaona process process string inakuja kama string So ku process as a string maana yake ni kwamba natengeneza variable inaitwa variable au just nature space sorry na variable XML uh, labda data variable XML data equal to natumia built-in function inaitwa simple xml load string here yeah. ndani ya hii method napitisha hili file ambayo nime reload hapa inaitwa xml file kwa nitaandika hapa variable xml file zile pale step 4 step 4 ni kwamba sasa use json use json to print print xml data as json object kwa lazima tengeneze variable kwa nita tengeneza variable variable json data hii variable mpao ita convert hizo string kwa nye xml kwa katika mpao ni ni json equal to json encode json encode hii hapo Then Jensen encode nachukua ile file ambayo nime reprocess as a string ambayo ni variable xml data hilo hapo. Then na ziprint katika lemba kwamba natumia hii tu uh, Jensen hii ni parameter ya pili naipitisha Jensen pretty print hii hapo. Parameter ambayo naipitisha hapo hii hapo. Kinachofuata na just ku print output print out put na hii ni step 5. Ya mwisho kabisa ni step step 5. Step 5 na print output. Ku print output kwanza na display echo. Echo what? Ni one ndani ya quotation. Hii pili kwa jiga ku structure. Ile file yetu zeni na print. Pause hapa na just terminate. Yes. Zeni print print variable Jenson uh, Jenson Jenson data then uh, na terminate na uja kulisoma hili file la xml kwa na uja katika browser uja katika browser hapa nige refresh load data.php nige fungwa tarifa ni hizi so first name ni alice last name ni james registration number ni hizi ni gender ni female na kazalipa so ni address ni hizi hapa zile wale object wetu of course ni hawa sasa huku wanakuwa wamekuja kama Jenson. Ukishafikia stage hii naweza kusema kwamba unaweza kutengeneza application yoyote. Tunashum kwamba hizi data zitakuwa zimetoka kwenye online server, unaweza kazifanyia processing pia. So twende katika hatua nyingine. Hatua nyingine sasa ni kuprint data hizi directly kutoka katika XML, yani kuprint XML, XML ni hii hapa of course ko print hizi data za xml directly tukitokea katika php of course utakuja hapa utatengeneza file la php file file la php utalipa jina lolote mimi nitalipa jina la tabula tabula na kwa hiyo php so uh yes tena the php file yes na right click php file 
Najipa jina la tabula. Tabula ni table dot php. So nafungua php, nafunga php. Nakuja katika fali la load data na lolitengeneza labda simu refu na copy the line mbili step 1 na step 2. Step 1 ya kulodi ya gizomo wao, step 2 ya ku process stream. Nakuja kuzipaste hapa katika hii tabula namna hii. Okay now. Sasa kufikia tu kama hii uh, nina uwezo nina uwezo wa ku access direct element au tag ya XML moja kwa moja kutoka katika fali la XML ambayo tunalimisha nimesha reload ya Ninachokifanya nini? Natumia loop kwa sababu hizi object ni nyingi na object tatu. Suppose una object 500 na unafunza 1000 na nini? Kwa lazima tunie loop. Kwa nakuja katika hii file la tabula.php naandika for each maana nyingine natumia for each for each variable xml data ambayo ni melody kama string xml data then in access uh, method ni kwa child right children hiyo hapo children ni maana nini children maana yake na access zile ina ina tags Kumbuka hapa kuna root inaitwa college. Sasa ninachokitaka mimi ni hizi ina tags. Hizi data zenyewe first name last name registration tunazostaka. Huko ndani sipitishi argument yoyote isipokuwa ninasema as variable data. Kwa sababu hii ni loop inakuwa na body implementation yake ni hiyo hapo. Inakuwa ni body, inakuwa na na body. Yeah. Ndani ya huko unaweza kusema echo echo variable data zini na access specific tag inaitwa inaitwa first name na yandika kama ilivyo inavyoonekana hapa first name so unakuja hapa naandika just here first first name zini na terminate so now tujaribu hichi kipande pekee yake kirani uh, kwenye browser nakuja katika browser na just come na kuja refresh tabula hii hapa imetokea so niki refresh unaona na entity wangapi watatu na Alice na James na anza. Kwa hiyo yenyewe imeenda kwenye kila ile object imemsoma mmoja badala ya mwingine. Kwa nime nimesoma. So hizi ndio zilizokuwa zinaonekana katika table format, katika table format. Kwa hiyo hapa nitatengeneza just the HTML table kwa sababu ni kodi za HTML table natoka ndani ya PHP juu na just tunaweza table. Ndani ya table natengeneza t t head head ndani ya table head natengeneza table row ndani ya table row nitakuwa na table head number 1 table head ya kwanza itachukua just a first name kwa nitaandika uh, for example a first name first is in headings first name ya pili itachukua just a uh, last name kwa nitaandika last name ya tatu itachukua uh, uh, registration number konta ndika hapa just registration number reg number ya nne itachukua uh, gender konta just kuandika hapa what gender ya tano itachukua uh, program konta ndika hapa uh, what itandika just a uh, program ya uh, sita itachukua uh, cause cause just kuandika hapa what cause ya sita hiyo ya saba itachukua uh, of course ni cause number 1 cause number 1 hii itachukua cause itakuwa cause ya pili cause cause 2 hii nyingine itachukua cause ya tatu so just nitaandika hapa cause 3 heading nyingine itachukua sorry 3 itachukua zile uh, resident resident ya kwanza itakuwa ni just ye, resident anaishi wapi Ya pili itachukua namba ya simu, namba ya simu ziliko pa mbili, zini phone, phone 1. Zini namba ya simu ya pili, itakuwa just phone, phone 2. Zini ya tatu itakuwa ni just email, namba tuliandika pale, itakuwa just email. So, hizi ni just uh, headings. Hata kama nikijia ku save changes, ichi kipande ambacho nili kiprocess data, just nikifute hapa, au nikikomment. Ni save changes ni katika browser Browser hii hapa ni cloud Una just kuona tu hapa kuna headings Is the table Lakini data hamna So tulakotu zilodi data 
and to display that. That will use display up. Okay. So table up and when we close the table table for the panel close na na ondo yu ambapo ni close yako so kwa sababu sije close table maana ke bado ina identify table bado inaendelea so nitakuja huko ndani nitasema echo nitatumia echo nitaacha space nitaweka hizo quotation nitaweka namna hii then nita just kuandika table row t row then t data table row table data ndani ya table data huko ndani nitaweka hizi quotation ya kwanza quotation ya pili ndani hizi quotation nitaweka dot dot dot, dot mbili then hapa nita access sasa hiyo uh, variable data variable data then nita access what ya first uh, first name first name kisha nita copy the same code nitakuja ku duplicate then hapa nafuta hii table uh, sorry nafuta hii table row inakuwa ni hivi table data peke yake Then hapa itakuwa ni what? Itakuwa ni last name. Na hii access hii hapa kama nilivyo hiyo tag. Kwa hiyo kuja hapa naandika just a last name. Kinachofuata na hii access a uh, uh, registration number, kwa hiyo nitakuja hapa nitaandika ready number. Just a ready number. Kinachofuata na hii access agenda uh, na program, kwa hiyo nakuja hapa na just kuandika agenda. Agenda uh, agenda then hii inakuwa ni program data kwa ni program hii variable data ni hii hizi data sasa kinachofuata hapa kuna changamoto kinachofuata ni hii ni kama kiji object kingine kipo ndani cause alafu kuna cause 1 kuna cause 2 kuna cause 3 nitazi access vipi hizi wakati zipo ndani ya cause ni refresh nikisema uchache singinga refresh the page unje kuangalia ina display first name last name registration number gender pamoja na program ambazo ni hizi lakini cause 1 cause 2 cause 3 hayo display kwa sababu zipo ndani ndani ya tag inaitwa cause tag ndani yani nda, tag ndani ya tag so ku access tag ndani ya tag maana yake nitasema hivi variable data hii hapa just ni namna hiyo variable data nina access hii hapa root hiyo ibeba inaitwa cause kontandika hapa cause ndani ya cause tena nenda kwa access eh, tag inaitwa cause 1 kwa hiyo hapa nitasema tena namna hii cause 1 hapo ndio nifanya sasa hii so na copy the same code na kuja ku duplicate cause 1 cause 2 then inakuja tena hapa cause cause 3 next save changes ikija ni refresh the page Uje kuangalia tayari cos1 cos2 cos3. Kilicho baki nini ni? Kilicho baki ni ni, ni resident. Resident. Okay, so now resident uh is is ipo ndani ya address. Kwenye address ndio kuna hizi zote hizi hizi tags. Kwa hiyo hapa nitakuja nita copy hii hapo hapo nitabadilisha hii ni resident of course sorry, ni address tuna access ile address ndani ya address ndo kuna resident kwa nitaandika hapa resident kwa nita copy the same code ndoja ku duplicate hapa chini nita just kuandika hii na kwa ni form 1 uh, form 1 hii uh, just itakuja kuwa form 2 form 2 kwa nitaandika hapa form 2 Then hii inakuwa ni form 3. Hii inakuwa ni email. Ya mwisho kumbuka ilikuwa ni email, so nitaandika just hapa email. Okay. Ni save changes. Nikija katika browser, niki refresh, table yetu imeshakamilika. Kwa tuna first name, tuna last name, tuna registration number ndio hizi gender kuna hawa hapa female male program kutokana na wale entity ambao wapo kwenye database. Kwa table ukishafikia kwenye hatua kama hii imekwisha kinachofuata sasa hapa just kuja ku close hiyo table row e, hapa t row and just na close. Alafu mwisho kabisa huko unakuja ku close table uh, table na kwani close na hapa. Kinachobaki naweza kaiformati table kwa kutumia bootstrap the same procedure naweza kaendelea nazo
ikawa na muonekano kama kama samu ya atlo kama hii ni bootstrap urembo zaidi unaweza kuweka na nini kufunia bootstrap ina inakubalika ina shida okay so hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza file ya xml na kuifanyia processing kama tulivyoona kwenye video namba 3 inaofuata you know, tutakuja kuona namna ya ku li chukua file la XML ambayo sasa hii tulitengeneza wenyewe as well. Hili just yes, kwa ajili ya kupata concept tulitengeneza wenyewe. Sasa kuna ile sasa response nayo toka online unapewa kama XML response. Au response nayo toka online inakuja kama JSON response. Au inakuja kama text response. Sasa kwenye video inaofuata tutakuja kuona namna ku XML response kutoka katika web service online. Tutatumia uh, kuna Sports API wa mambo ya mipira haya na nini? Sasa maana yake tutachukua file ya XML ambayo data zikazokuwa mule ndani sio hizi tena. Zitakuwa ni ungu utakuwa na tags za match pa file fulani za za mipira matokeo na nini. Kwa tutatumia of course in Sports tutatumia Spotify ya Oh sorry waiter tutatumia hii ya waiter. Kwa msingi cha kuhakikisha hakikisha ume login ume create account ume sign up na nini. 